ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബി സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്യൂർസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞതിൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ആർ കോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോറി ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ കാണുന്നത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഓൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓൾട്ടേജിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് ഓൾട്ടേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു മൂവ് ചെയ്തുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ്ടോ ഒരു എനർജി കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു എനർജി അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജീനെയാണ് എന്തോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ബോഡി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എനർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ എനർജി അല്ലെ ആ വർക്ക് നമ്മൾ ആ ബോഡിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരു ചാർജ് ബോഡിക്കുള്ള അതിൻ്റെ എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് ബോഡിക്കുള്ള അതിൻ്റെ എനർജീനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ചാർജ് അതായത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിന്ന് ഡബ്ല്യു വർക്ക് കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓർ വർക്കിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ജൂൾ ആണ് ചാർജ് കൂളമ്പ് അപ്പൊ വൺ ജൂള് വൺ ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ഓർ വർക്ക് വൺ കൂളമ്പിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ ജൂൾ പെർ കൂളമ്പാണ് വൺ ജൂൾ പെർ കൂളം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വൺ ഓൾട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ജൂൾ പെർ കൂളമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് വൺ ഓൾട്ട് ആണ് ജൂൾ പെർ കൂളമ്പ് ഓൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്ക് ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്കുള്ള അതിൻ്റെ എനർജി ആ ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്കുള്ള അതിൻ്റെ എനർജിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ടു ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് എടുക്കുകയാണ് അടുത്തടുത്ത് വെച്ചാൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് അടുത്തടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ ആ ചാർജ്ഡ് ബോഡീസിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസിനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബോഡീസിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസിനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം സെയിം ചാർജ് സെയിം ചാർജ് ആകുമ്പോൾ സെയിം ചാർജ് എപ്പോഴും റപ്പൽ ചെയ്യും അൺലൈക്ക് ചാർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് എപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബോഡീസിന് ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തില്ല നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ് ഓൾട്ടിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓൾസോ മെഷർ ഇൻ ഓൾട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ
നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ എം എഫ് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടിലാണ് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് നമ്മളൊരു ഓൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു വെലോസിറ്റി വേണമല്ലോ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടക്ടറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ള ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വേണം ആ ഒരു വെലോസിറ്റീനെയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ഇൻ എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആണ് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വളരെ സ്മോൾ ആണ് ഏകദേശം ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവറോൾ എടുക്കാൻ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അല്ല നമുക്കറിയാം വൺ കൂളമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓവറോൾ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും ത്രീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് ക്രോഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവറോൾ വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ എ ഇൻറ്റു വി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് ഇലക്ട്രോൺ വി ഡി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ച് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ആൻ എനർജി സോഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി മില്ല ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ എവറി മൈക്രോ കുളമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫോർമുല നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ ക്യൂ ആണ് ഡബ്ല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ജൂൾസ് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ കുളമ്പ് എവറി മൈക്രോ കുളമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൂളമ്പാണ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് മസ്റ്റ് ബി ഡെലിവേർഡ് ബൈ എ ബാറ്ററി വിത്ത് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പോൾ ടു ഡു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചാർജ് ആണ് സെയിം ഫോർമുല വി ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ ക്യൂ സെയിം ഫോർമുല ഇതിൽ നിന്ന് ക്യൂ കാണുക ആൻസർ ഫൈവ് കൂളമ്പ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫിലമെന്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് ഇൻ വൺ അവർ വെൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഫിലമെന്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആംബിയർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആംബിയർ എന്ന് ടൈം വൺ അവർ ഇതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കറണ്ട് ഐ ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ ബൈ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പിൽ വൺ അവറിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ വൺ അവറിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യും അത് എൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഐ ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ ബൈ ടി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എൻ കിട്